Paula Kornaszewska, first of all, congratulations on a great job done. It's not very often that digital platforms organize dedicated DNI events. So let me start by asking you, why have you decided to launch a dedicated DNI event in the first place? Thank you for that question. Uh, You're welcome. So I would say two main reasons for that. Uh, the first one is, uh, is of course, the, the milestone uh, in our diversity and inclusion journey. Uh, which is uh, signing the card of diversity mm -hmm. in Poland. Uh, which has only just happened a while which ago. Which only just happened. And I consider that being a, an extremely important event for us. It's not only a symbol for you, it's something more than that. It's, a, it's like a culmination of a certain road you have traveled. I would say a milestone. Definitely we started uh, the uh, DNI journey some time ago. Uh, as diversity and inclusion is in the values of our company. And signing this uh, document is a great event, but it's not the end. I consider that a step, a very important step. And then uh, we will continue, of course, our mission. Uh, as I still believe that uh, the diversity and inclusion is, is, is a journey. Uh, that uh, every day we need to learn how to be more uh, diverse and more inclusive. Ja myślę, że też jak nie wiem, definiujemy, szukamy takiej odpowiedzi, czym jest właśnie takie włączające podejście do ludzi w ogóle, ale w miejscu pracy powiedzmy, jeżeli tylko na tym się skupimy, no to to jest to, że staramy się traktować ich tak, jak oni by chcieli, żeby byli traktowani, a nie tak, jak my byśmy chcieli, żeby nas traktowano. To jest wielka różnica, nie wiem, czy państwo czują. How can digital platforms help in that? Mm -hmm. Do you think we are already there or is there some significant untapped potential when it comes to DNI versus digital platforms? I would say that it's, um, it's again, uh, it's, a, it's a journey. So, uh, Where are we on this journey? Have, have we just bought the tickets or are we already on the plane? Or? <laughs> uh, we're on a, uh, on a uh, I would say, pretty long flight. So Around the globe? Where we might be. go back to square one at some point? <laughs> might be. It's hard to predict right now. I would say that uh, we, um, we started this journey. Uh, and uh, as I already mentioned uh, during my presentation, uh, we can see uh, the big difference be be between how it was uh, three years ago, still before pandemic, and how it is right now. Jaki jest ciężar wagowy tej tematyki? Jak się zmienia na przestrzeni lat? Jak pewnie się domyślacie, waga jest coraz większa z tego względu, że po pierwsze coraz więcej firm do nas przychodzi z tym tematem i widać coraz większą świadomość. Pierwsze projekty, pierwsze zapytania, które, którymi zajmowaliśmy się, głównie dotyczyły eventów w tym temacie. To były jakieś pojedyncze wydarzenia, później były szkolenia. Natomiast to, co widzimy, jak ten obszar się rozwija, to to, że firmy zaczynają podchodzić do tego systemowo. Ja tylko dopytam, a te pierwsze wydarzenia, Michalina, to były takie wydarzenia z gatunku, ale o co właściwie chodzi, skąd się wzięły te pojęcia i dlaczego o nich? Czy to był już jednak pewien poziom wiedzy i taka potrzeba podniesienia świadomości w firmie? Ja bym powiedziała, że to dotyczyło pewnych tematów, które były albo modne, albo na topie, o których się mówi. Raczej nie były to przemyślane odpowiedzi na potrzeby ani pracowników, ani odbiorców. Raczej były to tematy, bo zajmijmy się tym, bo, bo ostatnio byłam na fajnej konferencji, o tym mówili, więc zróbmy też to i my. Czyli taka podróż od fashion term do propozycji wartości realnej. Dokładnie tak. What we can see is a big growth of popularity of hashtags, which are uh, related to minorities or some marginalized groups. Uh, for example, the LGBTQ community, uh, the, uh, the foreigners uh, living in, a, in another country, people with disabilities, and also uh, what we can see are the creators. The approach of the company is much more systemic, so it means that they address this issue from different angles and different perspectives. Uh, it's not only HR who is responsible for these issues, 
but also uh, it's about organizational culture itself, uh, the way how managers uh, and leaders are leading organization, how employees communicate with each other. So it's much more uh, systemic uh, thing. So initially it was exclusively HR or predominantly HR yeah, and it, was, it expanded across the organization. Exactly, it was over mainly, the years. mainly about policies, procedures. So it was mainly HR department and legal. That's very interesting because it implies that initially it was procedures and later became part of identity, vision, values. Is that Yeah, okay? yeah, that, that's exactly what happened. So, so it's not only about procedures, it's more about the organizational culture. What I wish is uh, to, for companies to be much more aware that it's not just about diversity, but it's also about equity and inclusion, about how power is distributed in the companies, who has the voice and whose voice is marginalized. Do you think it matters that a global digital platform takes a decision to organize a dedicated DNI event? Why would they do it in the first place? I would say that it's a very important uh, sign uh, that, uh, that this issue is really important uh, and it creates bigger awareness among uh, people themselves, so it means uh, also among employees of this big business because these are people who is already working or who will work uh, uh, in, uh, in this corporate. It's about preparing actually people for, for, this, uh, for these issues, to, to build bigger awareness, to be more competent in this matter. Dlaczego biznes w ogóle, czy tak naprawdę zajmuje się tą tematyką? I żeby nas przekonać, spróbuję odpowiedzieć proszę na to pytanie bardzo konkretnymi argumentami. Co dokładnie biznes robi, żeby pokazać, że dla biznesu jest to temat poważny, a nie wizytówkowy, nieozdobny? To, to, co robi, zależy od jego motywacji, bo jak pracujemy z firmami, to motywacje są naprawdę wiecie, bardzo różne. Jak tu padł argument, że, że jest w dna wartość biznesowa, to miałam kilka firm, które powiedziały, nie mówmy o pieniądzach, tu nie o pieniądze chodzi, to tylko odpowiedzialność. Więc te firmy, to co one robią, to dbają o wprowadzanie polityk, procedur antydyskryminacyjnych, antymobbingowych, przeszkalają wszystkich menadżerów, pracowników z tego tematu. Więc to jest jedna kluczowa rzecz. Firmy, dla których jest to wartość biznesowa, e, widzą w tym korzyść ze względu na przyciąganie talentów, na szansę na tworzenie innowacyjnych produktów. E, to, co e, kluczowe działania, które podejmują, to z kolei e, tworzenie systemowej, takiej, podejścia systemowego, czyli e, przygotowania strategii długoterminowej zaadresowania tego tematu. Właśnie, żeby to nie była tak zwana eventoza, która się dzieje od czasu do czasu, tylko żeby ten D&I e, był przesiąknięty w każde działanie. Three years ago it was, uh, it was extremely challenging for me to find uh, some creators uh, from the LGBTQ community who could uh, represent us uh, during the Pride in Berlin. Mm -hmm. Right now we have a, we have a great variety uh, of different creators, I would say, uh, representing all the letters in the LGBTQ. And they have great content, uh, both um, entertaining, but mm -hmm. also educating. Also, this uh, content is evolving and it's changing. Three years ago, TikTok was still considered like a dancing platform, maybe with simple content. I think that we, that we made, again, um, a great step and, and we are uh, making great progress uh, into uh, move, combining this entertainment because TikTok is still joy. Uh, it is a fun platform. So you've said already that this is about mm, the rights of minority groups and representation. It's about entertainment. You mentioned also education, raising awareness. Is it about uh, fighting homophobia, obviously, and xenophobia, I would imagine. What else is it about, this entire effort of putting DNI at the center of attention? Because some people may think, okay, there's too much of it already. Is it a viable way to think about it, do you think? I wouldn't say it's, um, it's, it's fighting. I mean, it can be, mm -hmm. uh, but, uh, but what I value the most in our creators and the community is that, uh, that they are just showing their life, mm -hmm. uh, not necessarily by making, making a statement. Mm -hmm. uh, so not necessarily I need to fight against the system or fight against something. It can be fun for me to show my life to show my relationships, to show my partner, uh, to show maybe, um, I think, the, the casuality and uh, authenticity of everyday's life, unvanished the and unpolished. Yeah. Mm -hmm. 
it's not necessarily that uh, that we have a lot of creators who are like rebellious and they are like, all right, let's uh, fight the, the the status quo. Correct me if I'm wrong. You find a lot of pride in the fact that all of that communication about potentially challenging, difficult, thorny issues is actually positive, and it's almost always in the positive light. TikTok is uh, joy. Uh, so this is the core of our platform. Mm -hmm. uh, and uh, according to the research, 60% uh, of, uh, of our users, they got this positive energy from TikTok and it makes them feel in a way more happy or better. So definitely uh, TikTok is a place uh, where, um, where positivity uh, and a positive attitude uh, is very important. Cała magia TikToka polega na tym, że możemy dotrzeć do osób, które wcześniej nas nie poznały, nie słyszały o nas, nagle im wyskoczymy w karcie dla siebie i um, jest to o wiele, jest jakby, mam wrażenie, fajna, fajniejsza przestrzeń na taką otwartość i poszerzanie jakichś swoich horyzontów. No i przede wszystkim jakby na TikToku jest najwięcej młodych ludzi, co jest ekstra rzeczą, ponieważ kiedy mówimy o temacie niepełnosprawności i idziemy z nim do osób po 30, załóżmy, z całym szacunkiem do osób po 30, ale to już są, słuchajcie, to już są osoby dorosłe, nie? Wy już macie jakieś takie swoje mm -hmm. stereotypy w głowie, a dzieciak, jak taki powiedzmy oficjalnie 13-latek, zobaczy, że jest jakaś pani i mówi, no ja nie widzę, ale w sumie robię to, to i to, jestem taka i taka i taka. Wiecie, że ta różnorodność jest, ma wiele, wiele wymiarów i wcale nie jest... Yy... No wcale nie jest tak łatwo do określenia, do zdefiniowania. I wtedy to dziecko po jakimś czasie pisze nam wiadomość. Wiecie co, bo spotkałam ostatnio panią niewidomą i wiedziałam jak zareagować. Zapytałam się czy pomóc. I się nie bało, Oni się to dziecko nie bało, nie? I to jest super, i to jest ekstra. I właśnie TikTok jest platformą, gdzie można takie rzeczy robić. TikTok jest taką platformą dla mnie osobiście, gdzie jestem w stanie się wyrażać i jestem w stanie właśnie ten optymizm jeszcze łapać ze swoich materiałów. To jest ta satysfakcja, to jest to tworzenie, to jest te właśnie kreatywne tworzenie, to jest taka super satysfakcja dla mnie po prostu, żeby, żeby ten optymizm jeszcze bardziej czuć całym sobą. Aż mam ochotę zadać Ci pytanie, na które może odpowiedzieć tylko ktoś, kto rozumie siłę i znaczenie optymizmu. Jak radzić sobie z hejtem, zwłaszcza w kontekście osób, które borykają się z deficytem e, tych cech, które pozwalają e, bardziej śmiało komunikować swoją tożsamość, swoje potrzeby, swój autentyzm? No i w domniemaniu też jak radzić sobie z hejtem, gdy już się wydarzy. Wydaje mi się, że z, tym he z hejtem na początku trzeba jednak się e, zderzyć z takim e, większym hejtem, ponieważ... E, Ciężko dać taką konkretną radę na ten temat, ponieważ trzeba to na własnej skórze odczuć, jak to jest z tym hejtem, jak my sobie z tym wszystkim radzimy. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest po prostu to, żeby jednak skupiać się na tym, co my musimy zrobić, żeby być lepszym w tym, co robimy. Łukasz, zgadzasz się z tym, że to jest jakaś ironia naszych czasów i trochę rzeczywistości, w której żyjemy, że gdy mamy do czynienia z innością, unikatowością, wyjątkowością, to zdarza się, że w naszym najbliższym otoczeniu spotykamy się z relatywnie najmniejszą ilością akceptacji. Tymczasem wśród ludzi zupełnie obcych na platformie cyfrowym, cyfrowej potrafimy tą akceptację, e, dobry humor, e, motywację znaleźć od ludzi zupełnie obcych na całym świecie. Oczywiście tak jest. Gdzieś tam działając w social mediach mamy jeszcze większy odzew. Oczywiście w naszym gronie ludzi, znajomych, przyjaciół czy tam e, rodziny jest kilka osób, które na przykład nie są za bardzo nastawione, nastawione do, do nas dobrze. Natomiast w social mediach jest tego sporo, jest tego dużo więcej, więc jesteśmy bardziej w stanie chłonąć te wszystkie pozytywne aspekty. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. No i wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim, w tej inności jest to, żeby tą inność przekuć w atut. Po prostu w coś, co wyraża na nas. Ja czasami po prostu mówię, kurczę, w sumie cieszę się na tym wózku. Jest. Czasami tak mam takie myśli, faktycznie. To może wydawać się nawet niemożliwe, że jest to moim atutem. Czuję, że mimo tego, że bardzo wyróżniam się gdzieś tam w, na tle na tle ludzi, to po prostu jest to mój atut. Po prostu. Takie, do takich wniosków doszedłem po tych czterech latach. Język polski nie ma dobrego odpowiednika na to słowo, do którego chciałbym się odwołać. W kulturze anglosaskiej mówi się o bullying, luźno tłumaczonym jako znęcanie się, tak? Ale chodzi szczególnie o ten etap szkolny, powiedzmy, wczesny. Dzieci, jak wiemy, potrafią być czasem okrutne w stosunku do swoich rówieśników. Gdy dorastają, spotykają się z tym zjawiskiem w sieci, z hejtem szeroko rozumianym. Jako twórca Jakie są twoje pierwsze przemyślenia w kontekście hejtu w sieci? Jak sobie z tym radzić w ogóle, jeśli już występuje? Jesteś, jesteś szalenie optymistyczną osobą, masz na to na pewno jakąś metodę. Podziel się. 
Wydaje mi się, że dystans jest tutaj kluczowym, żeby mieć dystans po prostu do tych wszystkich komentarzy, do swojej twórczości, tak naprawdę dystans do świata, bo ja to właśnie też czuję na własnej osobie, że jeśli ja mam dystans do świata, dystans do siebie, to te głupie komentarze, bo też się takie zdarzają, tak naprawdę mnie nie dotykają. Hejt nas dotyka na poziomie bardzo osobistym i w pierwszej reakcji chcemy coś napisać, chcemy zareagować, a dalej bywa też tak, że zamykamy się w sobie, przestajemy publikować, wmawiamy sobie, że, ten, że jest jakieś ziarno prawdy w tym, co ktoś złośliwie, krzywdząco chca, chciał nam zakomunikować. Jak sobie z tym radzisz? Poziom hejtu jest bardzo różny, bo to jest konstruktywna krytyka, jest również hejt, który jest bez konstruktywnej krytyki, czyli bezpośredni, bez żadnych argumentów. Ja myślę, że właśnie ta konstruktywna krytyka to są te hejty, które my powinniśmy czytać, analizować i gdzieś tam wyciągać z nich wnioski. Wydaje mi się, że taka, mm, takie komentarze, które są bez żadnych konkretnych argumentów, musielibyśmy po prostu sobie jakoś to wypracować w głowie, żeby nie brać ich do siebie, no bo wydaje mi się, że nie ma na to jakiejś złotej rady. Złota rada jest, jest, jest w nas po prostu. Właśnie zakończyło się wydarzenie zorganizowane przez TikToka wraz z partnerami poświęcone tematyce różnorodności i inkluzywności. A ze mną tutaj w studio Elena Grama. Elena, zapytam Cię na początek, czy to prawda, że dzięki TikTokowi nauczyłaś się języka polskiego? Tak, to taka to jest plotka prawda. krąży. Ale jak Ty to zrobiłaś? No właśnie, zaczęłam robić te TikToki, żeby nauczyć się języka polskiego. Zaczęłam kręcić live, żeby spotkać ludzi, którzy też interesuje się paznokciami, mhm. żeby gadać z tymi ludźmi na różne temy paznokciowe. No i teraz jesteśmy po prostu taką wielką, dużą rodziną paznokciową. I paznokcie to twoje hobby, twoja praca jednocześnie. W jaki sposób platformy cyfrowe pomagają ci w pracy, stricte w pracy? Jak to robisz? Właśnie dzięki moim live'om ja przyciągam dużo klientek. Kiedy prowadzę live z klientką, robię paznokcie, ktoś patrzy się, ogląda ten live i uczy się robić paznokcie, a inne chcą takie piękne paznokcie i przychodzą do mnie na wizytę. Powiedz nam, dla osób, które dopiero zaczynają swoją podróż na takich platformach jak TikTok, u którego gościmy dzisiaj, czy to jest trudne, czy to jest łatwe, czy to jest średnio trudne, czego trzeba? Co jest najbardziej potrzebne, żeby to się udało? Trudno jest zacząć to wszystko kręcić, bo jak wiadomo, dużo ludzi, więcej, więcej ludzi w ogóle boją się kamery, żeby nagrać coś na kamerę. Trzeba tylko zacząć, a później wszystko pójdzie samo. Czyli kręć cokolwiek, tak, tylko kręć, tak, naciskaj dokładnie. przycisk, nie nagrywaj, tak i często jak to dokładnie. tylko możliwe i nie bój się, że dokładnie. czasem popełnisz błąd, ktoś się będzie z tego śmiał. Tak, ale później wszystko się uda. Później wszystko się uda, bardzo optymistycznie. It looks like the big strides that you're making is in machine learning and automated responses and moderating responses because just like we had bullying at school similarly when we were adults and we try to establish our digital presence we come across one form or another of hate hate speech hate language how do you cope with that because as you said yourself it's very important for you to leave as much freedom of expression as possible but there are limits comment yeah. on that yeah Of course, the safety is a top priority for TikTok, and it always uh, and it always will be. Well, safety is a very broad topic. It of course starts with the way that we uh, deal with the content, the way that we work with the content, and the way that we moderate it. It's uh, done automatically through our technologies, but it also is uh, is done by by people who administrate this system, and it's also. Um, how do they run this on a, on a daily basis? How important is it that this topic gets more attention on digital platforms? Yes. Can you comment on that? Yes, DNI is an absolute must have for us at TikTok. I think DNI lies very deeply within the origins of the platform. The, the platform origins from um, the, the creators that creates this platform and, uh, and the fact that there is this significant push from the creators and from inside the organization, it, it kind of results in events like this today, that we need to follow our uh, creators and we need to follow the trends that are on the platform. So is it fair to say in that context that basically freedom of expression, uniqueness, creativity are among the key words, key priorities as you look ahead in TikTok's development? That's why you see there is a strong connection between diversity, inclusion, 
and what your platform is offering. Yes, definitely. And this is a, a huge potential, uh, I think. I think today the technological platforms are sort of a mirror of the society, right? And when it comes with an authenticity and openness and a freedom to create, you create a very special place. Jakob, what's the mission here? Is it to entertain? Is it to raise awareness, to educate, to fight with uh, xenophobia, homophobia, all sorts of discrimination? How do you see the goals in this exercise? This called? is exactly it. This is exactly it. And when, things you, you would like to add to that, yes, to that list? I, I think this is exactly what you just mentioned. I think TikTok is such a significant platform. You have one billion users globally and 100 million alone in uh, Europe. The numbers are staggering. I, yeah, you've given us a lot of interesting data. Yeah. Also about how optimistic people are on uh, TikTok. Yeah, exactly. So we've, uh, we've run a lot of um, surveys on our platform and how people feel. And this also sets a sort of directions for us which way we want to go on the platform. And, uh, and definitely the safety um, for our creators is uh, as a top priority. Without it, there is no a space for a creativity. Well, just like in any conversation, um, it's always good to know who you're talking to. So when you talk to the TikTok audience in Poland, who are we talking to? Can we talk about certain demographics, some aspects that can be somehow quantified, especially in the context of businesses that can be potentially interested in their stronger presence on TikTok? On, on our platform, you can find people in every age. Mm -hmm. uh, and as, um, as still maybe three years ago, uh, we would uh, consider uh, TikTok as a platform for kids or, uh, or young teenagers. Uh, I would say that has uh, changed a lot dramatically uh, during the uh, during this last three years during the pandemic. Uh, so right now, um, TikTok is a place for 20 uh, years old uh, people, who um, of course are very very tolerant, very inclusive. They uh, they show their lives. They uh, the um, the lifestyle blocks are are very popular. Uh, format on our platform. Uh, you have people who are over 30 years old and uh, and you have moms and you have wives and uh, and they show their video with the, with the friends uh, and with the families and they show their uh, their passions and their hobbies. And you have people who are over 40 uh, who are um, showing their jobs and, uh, and, and they are teachers and they are lawyers and they are nurses and they are doctors. And, and we have people who are over 50. I would say that the TikTok is a link of um, in, a, in, a, in a generation gap. So we have a lot of, uh, again, creators who, uh, of uh, grandmas and grandpas who are doing some fun stuff with their uh, grandchildren. Uh, so I would say that, uh, that, yes, on TikTok right now is everyone. When you look at this entire global DNI conversation, is there anything that is truly specific to Poland or is there a different dynamic to the way trends evolve in Poland for whatever reasons? Our hashtag uh, on TikTok coming out uh, has already over 4 billion uh, video views. Uh, no, which so is that's a, the global perspective. Which is a global yeah. perspective. Uh, and what we are trying to do uh, is we, uh, we try to activate, we try to uh, organize some, uh, some partnerships uh, or initiatives uh, which, uh, which will also happen locally here. Uh, like uh, we will have our own coming out campaign in June in mm -hmm. Poland. Uh, where we want to uh, include our, um, our Polish creators. Uh, so we are always trying to, seeing a, a global trend, we are trying to find uh, a space also for our local creators mm -hmm. uh, and, uh, and give them the space on TikTok to, you know, to have their uh, voice being heard. But of course we have also a lot of, um, a lot of initiatives which are happening locally uh, and uh, which are very specific to our local circumstances. For example, a hashtag uh, strike COVID, uh, so women on strike, uh, a great initiative, big initiative, which we had uh, last year in Poland. Uh, and uh, this hashtag has already um, over 400 million video views. Uh, it's uh, already uh, triggered an attention of our colleagues all around the world. Uh, like they knew that something very special is happening in Poland because of that. 
Um, and I think that it, it makes me particularly proud that we can give uh, women in Poland this space, uh, especially to the young generation. Uh, who could uh, express their opinions, who could uh, say how they feel about it um, and, uh, and, and tell about their future, like they are the future of this, uh, of this country. Uh, and uh, and we, we were about to serve them uh, with this platform uh, and with this space uh, to express their opinions, which is fantastic. TikTok is well known for the creativity of its users. Uh, creativity is a big word for TikTok in general, but is it also somehow reflected in the way DNI issues are addressed on TikTok? Yes. Uh, are you sometimes surprised in the way someone handles the topic or addresses exactly, the topic? Exactly, yeah, exactly. Uh, mm -hmm. So I would say that, that there are many different ways how our creators can show DNI. Mm -hmm. And of course, some of them, they do it very directly. Mm -hmm. uh, some of them might do it uh, uh, like relating to, uh, to, to their experience, past mm -hmm. experience or present experience. Uh, some of their, uh, them, they do it more through culture. It can be dance, but it can be singing. Uh, so I would say that um, as we are uh, all very unique and all very different, uh, we can also express our diversity and uh, in, in, in many different ways. Um, so the way you want to see TikTok evolving and growing is essentially about celebrating diversity. That's a beautiful way to describe that. Um, a few months ago, I discovered a profile of, um, of, a, of a lady uh, who is um, talking about uh, Native Americans. Um, indigenous uh, uh, community mm -hmm. uh, and uh, what was what was extremely like interesting for me uh, was to learn about uh, uh, her past her history uh, even some political stuff she shows that through art and she shows that through uh, through dance uh, a lot and of course she tells also the story how it was in the past how uh, Native Americans are treated in the US right now uh, the things that are, I would say, um, logistically uh, a little bit far from us. Mm -hmm. uh, we are more, let's say, most of the times on a daily basis, focus on what is going on in Europe and our own issues, which we have uh, on, a, on a micro and macro scale. Uh, but, uh, but she talked about it and I was thinking, TikTok is bringing me to these places where I, uh, where I never been mm -hmm. or uh, not recently. Uh, and, uh, and also the way she shows um, the life of Native Americans. Uh, it's, it's very simple. It's, uh, it's, it's like ev everyone can relate, everyone can understand. So I think the power of TikTok also is to show uh, sometimes complicated things, sometimes the things that are far away from our mentality, uh, but in a, in a simple, in a, in a fun way, in a, a creative way, in a, a joyful way. Uh, so this is what makes our platform very special. You celebrate differences, variety, uniqueness, being different, feeling unique. Tell me, uh, as a platform, how do you stand out from all the other platforms in that sense, in celebrating differences? What we definitely treasure and what we value on TikTok is authenticity. Mm -hmm. uh, so you can truly be yourself. And our users are even very sensitive uh, when you're not and when you're pretending uh, that you're someone you're not. So I would say that, that they, uh, what they value is and what they want uh, is the real life. Is the real life where we uh, make the mistakes, where we uh, make the failures. When you fail on TikTok, it's actually like our users really appreciate that. Uh, so it's, you don't have to be perfect. Uh, you don't have to uh, pretend uh, that you are who you are not. Uh, and I think that, uh, that, uh, that in today's world uh, and uh, on TikTok, uh, TikTok is a very special place because of that. Mm. Celebration of failure. <laughs> the celebration of failure, which is an, uh, which is an element is of because it failure is, an element is part of, of our learning, life. isn't it? Yes. yes. I mean, like, uh, who is, nobody's going through life without uh, failures, right? And celebrating I mean, failures is always better than stigmatizing failures, which absolutely. stop you from continuing whatever you wanted to do in life. Yes, thank you for saying that. Yeah, absolutely. Paula, it's been an absolute pleasure to have you here. Thank you Thank so you. much.